নমস্কার সকলকে স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব দু সালের বোনাস রাশিফল নিয়ে এর আগে আমরা দু নিয়ে ভিডিও আপলোড করেছি আলোচনা করেছি এবং শুধু আলোচনা করিনি বিভিন্ন রকম তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি আমি কথা দিয়েছিলাম বোনাস রাশিফল আসবে এবং বোনাস রাশিফলে আমরা আরও অনেক বিষয় নিয়ে জানব অ্যাডিশনালি আমরা কিন্তু এটাও জানার চেষ্টা করব যে মেষ রাশির মধ্যে যে তিনটি নক্ষত্র আছে দেবগণের নক্ষত্র অশ্বিনী নক্ষত্র ভরণী নক্ষত্র যাদের গণ হলো নরগণ এবং কৃত্তিকা যাদের গণ হলো দেবারী গণ এই তিন নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের নিয়েও কিন্তু আমরা কিছু প্রেডিকশন রাখব এবং যে বিষয়টি আমি একটু কমই আলোচনা করি যে কিছু উপায় বা কিছু প্রতিকার সেই প্রসঙ্গেও কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব। দেখুন প্রথমেই মনে রাখি যে দু হাজার চব্বিশ সাল মেশরাশির জন্য একটা পজিটিভ ইয়ার বা আমি বলবো গোল্ডেন ইয়ার তার রিজেন নিশ্চিতভাবে আছে কি রিজেন খুব ভালোভাবে বোঝে নি দেখুন শনি আপনাদের রাশির একাদশে অবস্থান করবে দু হাজার চব্বিশের এন্টায়ার বছর আমরা শুধুমাত্র মাঝে কয়েকটা মাস সেটা হলো সতেরোই জুন থেকে ফোর্থ নভেম্বর এই সময় দেখব শনি গ্রহ তিনি বক্রবতীতে যাবেন এই কয়েকটি মাস বাদে বাকি এন্টায়ার বছর কিন্তু শনি আপনাদের শুভ ফল প্রদান করবে এবং এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে এই যে শুভ ফল সেটি কিন্তু গোটা বছরকে ধরে আমরা আলোচনা করব কিন্তু আমরা যখনই দেখব দু হাজার পঁচিশের মার্চ মাস বেরিয়ে যাচ্ছে তারপরেই কিন্তু শনি দ্বাদশে প্রবেশ করবে এবং সাড়ে সাতই শুরু হবে তাহলে বলা যেতে পারে সাড়ে সাতির পূর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এবং শুভ এবং ভালো বছর দু আপনাদের হতে চলেছে এবার একটা কথা আমাদের বুঝতে হবে সব দিক থেকে ভালো হবে কখনো হয় যে একটা গোটা বছর বারোটা মাস তিনশো পঁয়ষট্টি দিন যদিও সামনের বছর তিনশো ছেষট্টি দিন তো সেক্ষেত্রে গোটা বছরটা কি ভালো যেতে পারে না সেটা কখনোই হবে না উত্তরায়ণ চড়াই সব কিছুই থাকবে তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম টাইমটা ম্যাক্সিমাম আউটকামটা আমাদের পজিটিভ আসবে দ্বিতীয় যে বিষয় দেবগুরু বৃহস্পতি স্মরণ গতিতে প্রবেশ করবেন একদম পয়লা জানুয়ারি থেকে তার ফলাফল পাব প্রথম চার মাস যে ফলাফল পাব সেটা মোটামুটি ভালো দেবগুরু বৃহস্পতি লগ্নভাবে বা রাশিতে যখন সঞ্চার করে তার ফলদানের ক্ষমতা বেশ প্রবল ধরে এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে শুভ ফল তিনি প্রদান করেন কিন্তু দ্বিতীয়ভাবে যখন প্রবেশ করবেন এপ্রিল মাসের শেষে বা মে মাসের একদম প্রথমে তখন থেকে কিন্তু বৃহস্পতি আরও শুভ ফল প্রদান করবে মেষরাশি জাতক জাতিকাদের এবং যেটার কন্টিনিউশন থাকবে নাইনথ অক্টোবর পর্যন্ত তার পরের যে টাইমিংটা চলবে সেখানে আমরা দেখব পজিটিভও আছে একটু উনিশ বিষয়ও আছে তো দেখুন মেষ রাশি দু হাজার তেইশে আমরা কি দেখলাম রাহু রাশিতে ছিল এন্টায়ার বছর আপনাদের কিন্তু নানান রকমের ডিস্টারবেন্স হেলথ ইস্যুস হ্যাজার্ড আইনি জটিলতা বদনাম সেটা কৃত্তিকা অশ্বিনীর ক্ষেত্রে বেশি পরিবর্তন কর্মজীবনের সমস্যা ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাঞ্চ ম্যারাইটাল লাইফে ডিস্টারবেন্স সপ্তমে কেতু ছিলেন অর্থাৎ সব দিক থেকেই কিন্তু মেষ ভুগেছে কিন্তু এটা আমি অবশ্যই বলবো যে দু হাজার তেইশের কম্প্যারিজন দু হাজার চব্বিশ বেশ কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু বেটার ফলাফল দেবে চলুন আমরা বোনাস কি কি বিষয় জানব সেটা সবার প্রথমে দেখে নিই বোনাসে আমি প্রথম যে কথাটা বলবো সেটা হয়তো আমি যখন রাশিফলের ভিডিও আপলোড করেছি সেখানেও আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করেছি তবে বোনাসে স্পেশালি এই কারণে বলছি কারণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের হেলথের ক্ষেত্র নিয়ে প্রচুর প্রবলেম প্রচুর সমস্যা প্রচুর বিষয় আমরা ফেস করেছি দু হাজার তেইশে দু হাজার চব্বিশে হেলথের দিক থেকে পজিটিভ ভাইভস অলরেডি আপনারা পাওয়া শুরু করেছেন তেইশে শেষের থেকেই দু হাজার চব্বিশে কিন্তু ইনক্রিজ করবে জন্মছককে ব্যাতে রেখে যদি ট্রানজিট নিয়ে কথা বলি তাহলে দু হাজার চব্বিশ হেলথের রেসপেক্টে যথেষ্ট পজিটিভ একটি বছর দ্বিতীয় বিষয় সেটিও আমাদের বুঝতে হবে দেখুন প্রচুর সম্পর্ক নষ্ট হয়েছে দু হাজার তেইশে শুধু ভালোবাসার সম্পর্ক নয় কেন নষ্ট হচ্ছে তার পিছনে কি কারণ ছিল ডেফিনেটলি ছিল কারণ রাহুর পঞ্চম অ্যাসপেক্ট আপনার রাশির পঞ্চমে ছিল সো দ্যাট আমরা এখানে কিন্তু সম্পর্কজনিত বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা অশান্তি দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ভেঙে গিয়েছে আপনি একটা সময় গিয়ে মনে করলেন বা ভাবলেন যে সম্পর্কের মানুষটি আপনাকে একদমই ভালোবাসে না 
সম্পর্কের মানুষটি আপনার প্রতি কোনো ফিলিংস নেই এবং সে হয়তো আপনার থেকে বিচ্ছেদ হওয়ার পর ভালো আছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এই ঘটনাটা এই বিষয়টা কোনোভাবেই কিন্তু সত্য নয় আমি বলছি আপনাদের কারণ এখানে পঞ্চমে এবার বৃহস্পতির দৃষ্টি আমরা পাব এবং এটি শুভ সমন্বয় সুতরাং অনেকের দেখবেন সম্পর্ক প্রেমজ সম্পর্ক রিলেশনশিপ এই জায়গাগুলো কিছুটা কেউর হবে এবং অনেকেই হয়তো বৈবাহিক জীবনে রয়েছেন তারপরেও কিছু বিষয়ের সাথে অ্যাটাচড হয়ে গিয়েছেন কেউ খারাপভাবে অ্যাটাচড হয়ে গিয়েছেন কেউ ভালোভাবে অ্যাটাচ রয়েছেন তো যাদের প্রবলেম হয়েছিল সমস্যা তৈরি হয়েছিল আমি বলবো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সমাধানযোগ্য একটা জায়গা নিশ্চিতভাবে দু হাজার চব্বিশ আপনাদের উপহার দেবে এটা আপনাদের জন্য ধনাত্মক এবং এই যে সম্ভাবনাটা এই যে সম্পর্ক এই যে বন্ধুত্ব এই আপনার আত্মীয়ের সাথে খারাপ হয়ে গেল এবং মেষের ক্ষেত্রে কি হয় জানুন মেষ তো অনেক তৎপর একটা রাশি প্রচুর তৎপর দশজন বসে আছে মেষ রাশির তৎপরতা যে কোনো কাজে এগিয়ে আসার পজিবিলিটিস বা প্রবাবিলিটি সেটা অনেক বেশি এরা কি করেন যে কোনো জিনিস শুরু হলে একদম তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করতে হবে এই মানসিকতাটা কিন্তু মেষ রাখে যদিও অনেক ক্ষেত্রেই শেষ করতে পারে না সেটা আলাদা বিষয় তবে লিডিং করার ক্ষেত্রে এরা ওস্তাদ এবং যে কোনো জিনিস শুরু করিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে এদের কিন্তু জরিমেলা ভার তাহলে এই মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের আমরা কি দেখলাম যে দু সালে তাদের স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রে তৎপরতা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিন্তু পজিটিভিটি থাকছে এবং সম্পর্ক ডিস্টার্ব হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে পজিটিভিটি থাকবে রং জাজমেন্ট বিগত দিনেও হয়েছে এটা নয় দু হাজার তেইশে হয়েছে দু হাজার বাইশে হয়নি মানুষ ভুল বোঝে এবং আপনাদের এই ভুল বোঝার যে টেন্ডেন্সিটা সেটা কিন্তু তুলনামূলকভাবে বেশি আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে আপনি ভালো করতে গেলেন আপনি করলেন এবং মেষরাশি কিন্তু যে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হলে খুব বা মনোযোগ দিয়ে দায়িত্বটাকে পালন করে এটা তো আমি অবশ্যই ভালো গুণই বলবো কিন্তু তার এন্ডিং রেজাল্টটা কি এন্ডিং রেজাল্ট যেটা আপনারা পান বদনাম ছোট হওয়া ছোট করা হ্যাঁ এবার যদি আপনি প্রশ্ন করেন দু হাজার চব্বিশটাও কি অনুরূপ দেখুন একদম অনুরূপ নয় তবে এই বিষয়টা নিজের উপরেও কিছুটা ডিপেন্ড করছে এটাকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতে হবে আমরা ফাইন্যান্সটা নিয়ে একটু গুরুত্বপূর্ণভাবে আলোচনা করি কারণ ফাইন্যান্সিয়াল জায়গাটা মেশের খুব ডিস্টার্ব হয়েছে এবং একটা টাইমে রাহু যখন প্রবেশ করলো দু হাজার তেইশের শেষের দিক থেকে দাদশভাবে ভুল ইনভেস্টের জায়গা কিন্তু বাড়িয়ে দিল তাহলে আমি মনে করছি যে ভুল ইনভেস্টের সম্ভাবনা দু হাজার চব্বিশেও থাকছে কিন্তু দু হাজার চব্বিশে যেহেতু দ্বিতীয়ভাবে দেবগুরু বৃহস্পতি প্রবেশ করবে পয়লা মে এই সময় থেকে কিন্তু আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ক্ষেত্রে প্রভূত ডেভেলপমেন্ট পাবো এবং আমি বলে রাখছি মে মাস জুন মাস এই যে সময়গুলো মেষের জন্য দেখবেন অত্যাধিক পজিটিভ টাইম ভালো কিছু হবে ভালো কিছু প্রাপ্তি হবে ভালো কিছু সংযোগ হবে কর্মজীবনের ক্ষেত্রে পজিটিভিটি আসবে দেখুন কর্মজীবন তো অনেক ভ্যারাইটি আছে আমরা যদি এখন আলোচনা করি ঘন্টা দুয়েক হয়ে যাবে শুধু কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করতে বাট ওভারঅল জিস্ট যদি আমরা আলোচনা করি যারা স্বনিয়ন্ত্রিত পেশার মধ্যে আছেন মেষরাশি জাতক জাতিকারা দু হাজার চব্বিশে একটা বেটার কিছু হবে সেই এক্সপেকটেশনটা আমি বলবো নিশ্চিতভাবে রাখতে পারেন আমি কিন্তু এই ভিডিওতে আজকে কিছু উপায় শেয়ার করব কিছু বিষয় শেয়ার করব আমি আশা রাখব সেগুলো আপনারা দু হাজার চব্বিশে এন্টায়ার বছর কন্টিনিউ করবেন এবং দু হাজার চব্বিশের শেষে এই ভিডিওর লিঙ্কে এসে কমেন্ট করে যাবেন যে দাদা আমি সারা বছর এটা করেছি করে এই ভালো ফল পেয়েছি কিংবা আমি সারা বছর এটা করেছি কিন্তু তবু আমার এই জিনিসগুলো ভালো হয়নি যেটাই হোক না কেন অনেস্টলি আপনি এসে কমেন্ট করবেন দ্বিতীয় বিষয় যেটা আমি বলবো যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্ষেত্রে আমার মনে হলো একটা পজিটিভ জায়গা একটা পজিটিভ কিছু প্রাপ্তির মতো অবকাশ সেটা কিন্তু মেশরাশি জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে থাকছে যাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রচুর বিপর্যয় এসেছে ব্যবসা করতেন ব্যবসা থুলিসাত হয়ে গেছে বা ব্যবসা আলটিমেটলি এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু পজিটিভিটি থাকবে সিনিয়র সিটিজেন যারা রয়েছেন মেষরাশি জাতক জাতিকাদের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে দু হাজার দু হাজার চব্বিশ সালে আমরা কিন্তু বেটার রেসপেক্ট করতে পারি তবে এপ্রিলের পর থেকে বেটার রেসপেক্ট করার সম্ভাবনাটা বেশি প্রথম চার মাস কিন্তু পরিবর্তনশীল অনেকেরই কিন্তু স্থান পরিবর্তন হতে পারে আপনি চাকরি করছেন হায়দ্রাবাদ হঠাৎ করে আপনাকে ব্যাঙ্গালোর যেতে হলো বা পুনে যেতে হলো এই বিষয়টা কিন্তু 
সংগঠিত হতে পারে আবার আপনি হয়তো আপাতত সার্ভিস করছেন কলকাতায় ওয়ার্ক ফ্রম হোমে রয়েছেন হঠাৎ করে আপনার কোম্পানির কোনো একটা নতুন রুলস রেগুলেশন জারি হলো আপনাকে হয়তো কলকাতা থেকে মুভ করতে হলো তো বাসস্থান পরিবর্তন আপনার চাকরি জীবনের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো পরিবর্তন তার সম্ভাবনাগুলো কিন্তু বাড়বে মেষরাশি খুব ক্রাইসিসের মধ্যে ছিলেন সন্তান নিয়ে অনেক মা আছেন তারা সন্তানের আশায় বোক বেঁধে রয়েছেন কয়েক বছর ধরে অনেক রকম প্রসেস অ্যাপ্লাই করছেন ডক্টর দেখাচ্ছেন অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল হেল্পও হয়তো নিয়েছেন একটা সময় তার পরবর্তীকালে ঈশ্বর বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়কে ফলো করছেন তারপরেও আপনার আশানুরূপ জায়গাটা তৈরি হচ্ছে না দেখুন এখানে আমি একটা সাজেশন আপনাদের দিই নিত্য মানে প্রতিদিন আদ্যাস্ত্রত্তম পাঠ করবে এবং এটা করুন এন্টায়ার বছর করুন আমার মনে হয় ঈশ্বর এক্ষেত্রে কৃপা করবেন কিছু শুভ সংবাদ আসবে আমি আরও কিছু উপায় আপনাদের শেয়ার করব অন্য বিষয়ের পার্সপেকটিভ যাদের অর্থনৈতিক জায়গাটা খুব ডিস্টার্ব চলছে মেষরাশি জাতক জাতিকাদের দু সালের নতুন যে বিষয়টি শুরু করবেন সেটি হলো শ্রী সুক্ত পাঠ রেগুলারলি শ্রী সুক্ত পাঠ করবেন যদি আপনি অ্যাবেল না হয়ে থাকেন মানে আপনার পক্ষে সম্ভব না হয়ে থাকে ব্যস্ততার জীবনে মেষের ব্যস্ততা এমনিতেও বেশি আপনি শ্রবণ করুন শুদ্ধ বস্ত্রে বা শুদ্ধ মনে বস্ত্র বা পরিবেশটাই ইম্পর্টেন্ট নয় আপনি ট্রাভেলিং করছেন আপনার মনটা শুদ্ধ আপনি শুনতে পারেন আপনি পাঠ করতে পারেন সব কিছুই তো মনের উপরে ডিপেন্ড করে মনের উপরে কোনো মন্দির হয় তো এই জায়গাটাকে কিন্তু একটু আন্ডারস্ট্যান্ডিং করে এটা পাঠ করুন আপনাদের জন্য শুভ কিছু ফল আমরা এক্সপেক্ট করব তার সাথে আমি বলবো দু হাজার চব্বিশ ইংরাজি বছরে আপনাদের কর্মজীবনের যে ডিস্টারবেন্সগুলো ছিল মূলত ট্রান্সফার মূলত ফোর্স ট্রান্সফার মূলত প্রজেক্ট না পাওয়া মূলত প্রজেক্ট নিয়ে নানা রকমের ডিস্টারবেন্স বেঞ্চে ফেলে দেওয়ার মতো অবকাশের জায়গা এই বিষয়গুলো মেসের সাথে ঘটেছে আর মেসের অনেকে লিডিং পোস্টে চাকরি তো কারণ চাকরি চলে গেলে নতুন চাকরি পাওয়াটা খুব চাপ স্বাভাবিক দেখুন লিডিং পোস্টের জবের ভ্যাকেন্সি কম থাকে এটা এটা তো আপনারা সবাই জানেন রাজা একজনই হয় প্রজার সংখ্যা প্রচুর জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার তাদের পদগুলোর জায়গা হয়তো বেশি থাকে কিন্তু একটা কোম্পানির সিইও সেটা হয়তো খুব বেশি আমরা পদ পাচ্ছি পাচ্ছি না একজনই থাকছে তো পার্টিকুলারলি আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ ভাগও থাকে সেখানে তার হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট থাকে কিন্তু সেই পদগুলো কম ভ্যাকান্সিটা কম যে কারণে মেসের যখন জব প্রবলেম হয় নতুন জব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিন্তু সময় লাগে দেরি হয় বা জটিলতা তৈরি হয় এটা একটা প্রবলেমই আমি বলব তবে মেষ রাশি জাতক জাতিকাদের দু হাজার চব্বিশে নব বা নতুন কর্মপ্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকছে প্রথম চার মাস মধ্যম প্রকৃতির এপ্রিলের পরের টাইমিংটা কিন্তু বেশ ভালো সেটা আপনাদের আমি বললাম এবং একাদশস্থ শনি প্রথম দিকেও শুভ ফল দেবে কর্মজীবনের বিভিন্ন রকম জটিলতা থেকে বের করে নিয়ে আসবে রইল বাকি ল লিটিগেশান নিয়ে সমস্যা দীর্ঘ মেয়াদি চলছে এবং মেয়ে সব থেকে যেটাই সমস্যায় আছে সেটা হলো মানসিক চাপ মানসিক চাপ ফর ইউর মেম্বার্স অফ ইউর ফ্যামিলি অর বলা যেতে পারে আপনার পছন্দের মানুষের জন্য কাছের মানুষের জন্য আমার মনে হয় এই জায়গা থেকে কিছুটা পজিটিভিটি আমরা কিন্তু মেষরাশি জাতক জাতিকাদের রেসপেক্ট করতে পারি তবে মেষের সন্তান সমস্যা হয়েছে সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার পড়াশোনা নিয়ে প্রচুর ডিস্টারবেন্স ফিল করেছেন ফেস করেছেন আমি বলছি প্রথম চার মাস দেখুন এই প্রথম চার মাসের মধ্যে একটা পজিটিভ আউটকাম কিন্তু মেষরাশি জাতক জাতিকাদের আসবে এই জায়গাটা আমার মনে হয়েছে অনেকটা বেশি স্ট্রং তার মানে এই নয় যে বাকি আট মাস আপনাদের কিছুই থাকবে না পজিটিভিটি থাকবে না বাকি আট মাসেও পজিটিভিটি থাকবে বাট প্রথম চার মাসে এই জায়গা থেকে সন্তান সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পজিটিভ জায়গাটা কিন্তু বেশি থাকছে বিবাহ নিয়ে যদি কথা বলতে হয় নতুন বিবাহের যোগ এপ্রিলের পরে আর যারা বিবাহিত জীবন নিয়ে ডিস্টার্ব ফিল করছেন আস্তে আস্তে দেখবেন ধীরে ধীরে দেখবেন পজিটিভিটি বাড়ছে এপ্রিলের পরে পজিটিভ আউটকামটা আরও বৃদ্ধি পাবে দেখুন বোনাস রাশিফলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুটো এক নম্বর লক্ষত্র ভিত্তিক আলোচনা দুই নম্বর কিছু সাজেশন আমি দুটো সাজেশন অলরেডি কিন্তু দিয়েছি আরও কয়েকটা সাজেশন দেব আমরা চলুন নক্ষত্র নিয়ে আলোচনা করি এবং নক্ষত্র ভিত্তিক দু একটা সাজেশন দেওয়ার চেষ্টা করি প্রথম নক্ষত্র অশ্বিন আর অশ্বিনী নক্ষত্রে জাতক জাতিকাদের গণটা হলো দেবগণ 
যদি কারোর রাশি হয় মেষ নক্ষত্র জানেন না জানেন গণটাতে নিশ্চিত জেনে রাখুন অশ্বিনী নক্ষত্র আপনার অশ্বিনী নক্ষত্রের জাতক জাতিকাদের দু কিন্তু বেশ কিছু ক্ষেত্রেই চাপের গেল যার মধ্যে পারিবারিক সমস্যাটা ছিল হ্যাঁ পার্সোনাল লাইফ নিয়ে খুব ভুগেছেন অশ্বিনী অশ্বিনীর প্রবলেম হয়েছে কর্মজীবনে খাদ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অশ্বিনীর নানা রকম প্রভাব এসেছে অনেকে রং জাজমেন্ট করেছে এবং অশ্বিনীর একটা সমস্যা আছে সমস্যাটা কি যদি এদেরকে কেউ রং জাজমেন্ট করে ধরুন একটা জিনিস অশ্বিনী নক্ষত্রে জাতক জাতিকারা করেনি এবার কেউ বার বার বলছে যে তুমি করেছো তুমি করেছো তখন কিন্তু এদের একটু মানসিকভাবে চাপ চলে আসে সে যাই হোক অশ্বিনী নক্ষত্রে জাতক জাতিকাদের নতুন বছর আমার মনে হয় ধনাত্মক হবে প্রথম কথা আপনাদের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে বা পজিটিভিটি থাকবে ফ্যামিলি লাইফের ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে অশ্বিনী তো প্রচুর অশান্তি ভোগ করলেন নতুন বিয়ে হওয়ার পরও দেখলেন রূপটা পাল্টে গেছে হঠাৎ করে পরিবর্তন চলে এসেছে মানুষটির মধ্যে এই জায়গাটা কিন্তু ধনাত্মক হবে অশ্বিনীর ক্ষেত্রে কর্মজীবনের ক্ষেত্রে যে মানুষটির সাথে বন্ধুত্ব ছিল বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে গিয়েছে আর এটা স্বাভাবিক যে মানুষটিকে আমরা ভালোবাসি যে মানুষটির সাথে আমরা সময় কাটাই সেই মানুষটির সাথে যখন বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায় সেই মানুষটির সাথে যখন দূরত্ব তৈরি হয় তখন কিন্তু আলটিমেটলিকে নানা রকম প্রবলেম নানা রকম সমস্যা আসে এখানে আমার মনে হয় অশ্বিনী নক্ষত্রে জাতক জাতিকাদের এই বিষয়টাকে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এবং আগামী বছর দু হাজার চব্বিশ এক্ষেত্রে আপনারা ধনাত্মক ফল পাবেন তবে বিদ্যা ক্ষেত্রে আপনার জটিলতা অনেক এমন একটা ঝামেলা সেটা ঝামেলাই নয় কিন্তু ঝামেলা সিলি ঝামেলা নিয়ে এত বড় একটা ইস্যুস তৈরি হয়ে গিয়েছে দুদিন হয়তো আপনি যেতে পারেননি আপনার প্রতিষ্ঠানে সেটা নিয়ে আপনার হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের সাথে আপনার মেন্টরের সাথে একটা জটিলতা আপনি পিএইচডি কমপ্লিট করার চেষ্টা করছেন কিন্তু কোনো একভাবে আপনার যিনি গাইড আছেন তার সাথে আপনার একটা অসন্তোষ তার সাথে আপনার একটা জটিলতা তৈরি হয়েছে এই ধরনের বিষয়বস্তুর জায়গা কিন্তু অশ্বিনী নক্ষত্রে জাতক জাতিকাদের হায়ার এডুকেশনের ক্ষেত্রে আছে আমার মনে হয় আমরা এপ্রিলের পর থেকে এটার থেকে কিছুটা রিকভারি পাবো এবং অনেকেই অনেক কোর্সে অ্যাডমিশান নিয়েছেন কিন্তু দুঃখজনক বিষয় কি জানেন কোর্সটা কমপ্লিট করতে পারেন এই ধরনের বিষয়বস্তু যে সমস্ত অশ্বিনী নক্ষত্রে জাতক জাতিকাদের আছে আমি বলবো এটা ধনাত্মক দিকে যাবে নতুন বিবাহের সংযোগ যে নেই তা বলবো না তবে একটু দীর্ঘমেয়াদি বিষয় হয়ে যাচ্ছে বয়সটা বাড়ছে বত্রিশের উপরে চলে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে আমার মনে হয় এবার অন্তত একটু সম্ভাবনাময় জায়গা থাকছে এপ্রিলের পর থেকে দ্বিতীয় ভাব কিন্তু বিবাহের জন্য শুভ ফল দেয় আর রইল বাকি হচ্ছে যাদের মূলত অশ্বিনী নক্ষত্রের মধ্যে একটু মেডিকেল প্রফেশানে আছেন এমনিতে অশ্বিনীর মধ্যে হিলিং পাওয়ার থাকে কারণ অশ্বিনী নক্ষত্রের যে দেবতা অশ্বিনী কুমার দয় তারা কিন্তু ছিলেন দেব বৈদ্য এবং এই অশ্বিনী কুমার দয়ের যদি আমরা সৃষ্টির ইতিহাসটা লক্ষ্য করি সেখানে আমরা দেখব যে রবি রবির সন্তান তো অশ্বিনী কুমার দয় কিন্তু সেখানে একটা পৌরাণিক কাহিনী আছে এটা নিয়ে আমরা পরে নিশ্চয়ই আলোচনা করব বাট তবে তার সামারিটা এরকম সূর্যদেবের পুত্রই হচ্ছে অশ্বিনী কুমার দয় এখন এই অশ্বিনী কুমার দয় তাদের প্রভাব থাকার কারণে অশ্বিনী নক্ষত্রে জাতক জাতিকাদের আমরা দেখি যে একটা হিলিং পাওয়ার থাকে যাদের গার্লফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড অশ্বিনী নক্ষত্রে তারা জানেন যে তাদের মধ্যে তাদের কথার মধ্যে বাচন ভঙ্গি তাদের স্পর্শের মধ্যে কতটা হিলিং পাওয়ার থাকে আচ্ছা আমরা নক্ষত্রভিত্তিক আলোচনায় অশ্বিনী দিক অশ্বিনী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখলাম এবার আমরা অশ্বিনীর কয়েকটা টিপস আমি প্রদান করব প্রথম যে টিপসটা আমি দেব বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করার জন্য নৃত্য যদি সম্ভব হয় খুব ভালো যদি না পারেন বৃহস্পতিবারের দিন বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করবেন আর যদি আপনাদের পক্ষে সম্ভব হয় একই দিনে বৃহস্পতিবার একটু চেষ্টা করবেন ভেজ মানে নিরামিষ আহার গ্রহণ করার জন্য এটা অপশনাল আপনার মানসিকতার উপর ডিপেন্ড করবে দ্বিতীয় যে নক্ষত্রটি সেটি হল ভরণী এবং আমি বলবো মেষরাশির মধ্যে মোস্ট যে নক্ষত্রটি পরিশ্রম করেন ট্রাভেলের মধ্যে থাকেন সেটা হলো ভরণ ভরণী নক্ষত্রের গণটা হলো নরগণ এবং ভরণী নক্ষত্রে জাতক জাতিকাদের পরিস্থিতি যে সব দিক থেকে খারাপ সেটা নয় কিন্তু ভরণীর প্রথম এবং প্রধান সমস্যা আমি বলে দিই সেটা হচ্ছে অগ্রগতি যে হয়নি তা নয় কিন্তু অগ্রগতি লিমিটেশন হয়ে গেছে আর এগোচ্ছে না আপনি এখানেই কনফিউজ যে আর কি এগোবে এত না এইভাবেই আপনাকে আজীবন কন্টিনিউ করতে হবে 
দেখুন আমি যতদূর মনে করছি আমার বিচার বিশ্লেষণা এটাই বলে যে এই জায়গা থেকে বেরোতে পারবেন ভরণী ভরণীর দু হাজার চব্বিশে বেশ কিছু ক্ষেত্রে আমরা ধনাত্মকতা দেখছি বিশেষত প্রথম হচ্ছে কর্মজীবনের ক্ষেত্রে আপলিপমেন্ট ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বরণী নক্ষত্রে জাতক জাতিকাদের শুভ কিছু ফল লাভের সম্ভাবনা কিন্তু রয়েছে বরণী নক্ষত্রে জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রে যাদের সাংসারিক জীবনকে কেন্দ্র করে ল লিটিকেশানে জড়িয়েছেন তাদের কিছু শুভ ফলাফল আসবে যারা একটু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি নিয়ে কাজ করছেন ম্যাজিশিয়ান রয়েছেন সিঙ্গার রয়েছেন ড্যান্সার রয়েছেন যে কোনো ধরনের মেন্টার রয়েছেন ট্রেনার রয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ধনাত্মকতা থাকবে বরণী নক্ষত্রে জাতক জাতিকাদের দু হাজার চব্বিশে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিগুলো নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকটা স্ট্রং হবে অনেকটা পজিটিভ দিকে আসবে এবং যারা বিদেশে রয়েছেন বরণী দেখুন প্রচুর টাকা ইনকাম করেছেন কিন্তু দিন শেষে আপনার ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স চেক করুন সেটা খুব বেশি ইম্প্রুভ করতে পারেননি ডোন্ট মাইন্ড কথাটা বললাম বলে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে ভরণী নক্ষত্রের এই যে ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাঞ্চ এত ইনকাম করেন এত কিছু করেন কিন্তু তারপরেও যেন একটা দারিদ্রতার ছোঁয়া আপনার জীবনে থেকে যায় এটার পিছনে রিজেন আছে আমি একটাই সাজেশন দেব শুক্র গায়ত্রীটা জব করার জন্য প্রত্যাহ জব করুন এবং তার সাথে চেষ্টা করবেন মা লক্ষ্মীর স্তব বা মা লক্ষ্মীর বন্দনা করার জন্য এটা শুক্রের নক্ষত্রর জাতক জাতিকাদের প্রয়োজন এটা একটু করবেন এবং ভরণীর মধ্যে অনেকেই আছেন একটু পলিটিক্সের প্রতি ইন্টারেস্টেড কিন্তু সেই ধরনের একটা জায়গা তৈরি করে উঠতে পারেননি আমি বলবো তাদেরও কিন্তু একটা সম্ভাবনাময় জায়গা কিন্তু রয়েছে এমনিতে ভরণীর সমস্যাটা কোথায় প্রচুর পরিশ্রম করেন বরণী নক্ষত্রের জাতক জাতিকারা কিন্তু পরিশ্রম অনুসারে এদের ফলটা প্রথম কথা আসে না এবং এদেরকে কিন্তু প্রচুর মানুষ ভুল বোঝে রং জাজমেন্ট করে ভরণীকে ভরণীর কাজ থেকে কাজ করিয়ে নেওয়ার পর ভরণীকে একদম ছুঁড়ে ফেলে দেয় এবং আমি মনে করি এই বক্তব্যটা ভরণী নক্ষত্রে জাতক জাতিকার আমার সাথে সহমত হবেন দেখুন এটা নয় যে দু হাজার চব্বিশে এই ঘটনাটা থাকবে না তবে আপনি তো জানেন এটা আপনার সাথে হয় তবুও আপনি কেন অপরের ব্যবহারের পাত্র হন তো এটা নিশ্চিতভাবে আপনাকেও একটু সংযত হতে হবে তাছাড়া আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি বা বুঝতে পাচ্ছি বরণী নক্ষত্রে জাতক জাতিকাদের দু হাজার চব্বিশে অন্তত পক্ষে ফাইন্যান্সিয়াল ক্ষেত্রে পজিটিভিটি আছে এবং বৈত্রিক সূত্রে যে সম্পত্তিটার নিয়ে এত ক্রন্দন এত অসন্তোষ এত অশান্তি এত ঝামেলা এই জায়গাটাকে কিন্তু কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে তবে কোনোভাবেই আমি পরামর্শ দেব না চাকরি ছেড়ে ব্যবসা করার জন্য ব্যবসা যদিও ভালো যাবে বেশ কিছু ব্যবসার ক্ষেত্রে উন্নতি আছে বটে কিন্তু এই পরামর্শটা না আপনি চাকরির সাথে সাথে যদি ব্যবসাটাকে কন্টিনিউ করতে পারেন সেটা করুন এবং যারা সেলফ প্রফেশনে আছেন তাদের আমি প্রথমেই বলেছি পজিটিভিটি আছে এবং ইউটিউব ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদির সাথেও যারা অ্যাডাচ রয়েছেন তাদের ধনাত্মক ভাইস থাকে পরবর্তী যে নক্ষত্রটি সেটি হল কৃত্তিকা আর কৃত্তিকা নক্ষত্রের চারটি চরণের মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম চরণটি আমরা মেষরাশির মধ্যে পেয়েছি কৃত্তিকা নক্ষত্র এমন একটি নক্ষত্র যাদের গণনা হলো দেবারি বা রাক্ষস পর দেখুন কৃত্তিকার সমস্যা বেশ কয়েকটি সম্পর্কহীনতা বন্ডিংয়ের অভাব বেশি বন্ধু নেই ভালো বন্ধুর অভাব কৃত্তিকা পেয়েছেন ফ্যামিলি লাইফ নিয়ে কৃত্তিকা প্রচুর ডিস্টারবেন্স ফিল করেছেন বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অনেকে ইন্টারেস্টই হারিয়ে ফেলেছেন তবে ওভারঅল ফ্যামিলি রিলেটেড ম্যাটারে ডেভেলপমেন্ট আছে পার্সোনাল লাইফের ক্ষেত্রেও কৃত্তিকার আমরা কিছুটা গতি দেখতে পারবো তবে কৃত্তিকার সন্তান ভাগ্যটা ভালো নয় কৃত্তিকার সন্তানকে নিয়ে মানসিক চাপ আসতে পারে তবে এপ্রিলের পর থেকে এই জায়গাটাতেও আমরা কিছু অগ্রগতি দেখতে পারব কৃত্তিকা নক্ষত্রে জাতক জাতিকাদের জল থেকে সাবধানে থাকতে হবে এন্টায়ার দু হাজার চব্বিশ এবং চেষ্টা করবেন কোনো ধরনের অবৈধ সম্পর্ককে এড়িয়ে চলতে কৃত্তিকার সম্পর্ক নিয়ে অন্য ডিস্টারবেন্স এসেছে ইনফেমড হয়েছেন নতুন করে এই ধরনের বিষয় আসবে না তবে তবু নিজের এথিক্যাল ভ্যালু আপনাদের অত্যাধিক বেশি পরে কিন্তু নিজেই নিজের প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে এটার থেকে সচেতনতা গ্রহণ করুন কৃত্তিকা নক্ষত্রে জাতক জাতিকাদের আমি সবার প্রথম যে সাজেশনটা দেব শিবের অষ্টাক্ষরী মন্ত্র জপ করার জন্য এটা আপনারা পড়ুক এটা আপনাদের জন্য প্রয়োজন এবং শিব পূজাও আপনি করতে পারেন তবে চেষ্টা করবেন সোমবারের জন্য অনেকে আমি জানি কৃত্তিকার অনেক 
জাতক জাতিকা আছে তারা সোমবারের দিন নিরামিষ আহার করেন তারা সোমবারের দিন মহাদেবের মাথায় জল ঢালার চেষ্টা করেন তো এইগুলো কন্টিনিউ করবেন পঞ্চ অমৃত সহযোগে চেষ্টা করবেন আপনার অভিষেকটা রুদ্র অভিষেকটা কমপ্লিট করার জন্য আর পঞ্চ অমৃতর মধ্যে আপনারা জানেন কি কি সাবস্ট্যান্স থাকে সুতরাং সেইভাবে কন্টিনিউ করুন যারা জানেন না কমেন্ট করুন আমি জানিয়ে দেবো এবং আরেকটা বিষয় আমি কৃত্তিকার বলি কৃত্তিকার দেখুন সবসময় কন্ট্রোল করতে পারেন না আমি যা কৃত্তিকার যেটা সমস্যা হয় অন্যায় দেখলে বা কোনো একটা জিনিস যেটা হয়তো সঠিক নয় কৃত্তিকা কিন্তু মুখটাকে চেপে রাখলেও রাখতে পারে ওদের মনের মধ্যে মুখের মধ্যে গুড় গুড় করতে থাকে কখন বলবো কখন বলবো এবং আলটিমেটলি এরা কিন্তু বলে ফেলে কিন্তু এই জায়গাটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এটা তো সম্পর্কের জন্য ভালো নয় তবে কৃত্তিকার আমরা আশা রাখতে পারি ফাইনান্সিয়াল ক্ষেত্রে পজিটিভিটি থাকবে যেহেতু রবির ঘরই রবি রাশিতে আমরা বৃহস্পতির অ্যাসপেক্ট পাচ্ছি এটা শুভ এমনিতেও কৃত্তিকার আরও বেশ কিছু শুভ ফল আমরা পাব যার মধ্যে বিদেশ যাত্রা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল হবে অনেকেই বাইরে এডুকেশন নিচ্ছেন মেডিকেল এডুকেশানে আছেন ল এডুকেশানে আছেন তাদের জন্য শুভ হবে যারা নতুন কিছু শিখতে চাইছেন যেমন ধরুন শুটিং শিখছেন অনেকে খেলা শিখছেন অনেকে রানিং থেকে শুরু করে আরও যে ধরনের খেলাগুলো হয় সেগুলো কন্টিনিউ করতে পারেন পলিটিক্সে আছেন কৃত্তিকার অনেকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ধনাত্মকতা দু হাজার চব্বিশে আমরা পাব দেখুন পরিশেষে আমি আবার আপনাদের একটা কথাই বলবো আমি কিছু সাজেশান দিয়েছি আজকের অনুষ্ঠান যেটা ইউজুয়ালি আমি দিই না এবং সেকেন্ডলি আমি কিন্তু নক্ষত্রভিত্তিক আলোচনাটাও রেখেছি তবে একটা কথা জানবেন দু হাজার চব্বিশ সালটাকে আমাদের গোল্ডেন ইয়ার তৈরি করতে হবে প্রথম কথা জ্যোতিষশাস্ত্র মতে আমরা বলতে পারি যে পজিটিভিটি আছে অন্তত দু হাজার তেইশের মতো নেগেটিভ ভাইভসের সম্ভাবনাটা কম তবে প্রত্যেকটা মাস কারোরই ভালো যায় না প্রত্যেকটা দিনও কারোর ভালো যায় না না মাসের মধ্যে তিরিশ দিন কারোর ভালো যায় না সপ্তাহের মধ্যে সাত দিন কারোর ভালো যায় না দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘন্টায় কারোর ভালো যায় অনেকেই যান অনেকেই হয়তো ভালো থাকেন কিন্তু অ্যাপারেন্টলি বা আমরা বলি অ্যাভারেজ করে বলা যেতে পারে যে এই বছরটা আমাদের ভালো গেল তেমন একটি বছর হবে দু এই ভিডিওটা আমি জানি আপনারা দেখবেন এবং অনেকেই আশা রাখবেন পজিটিভিটির তবে শুধু আশা নয় তার জন্য পারফর্ম করতে হবে তার জন্য আপনি আপনার কর্মজীবনটাকে আরও ডেভেলপমেন্ট করার চেষ্টা করুন এবং সঠিক পথে সঠিক গাইডেন্সে চলুন ফুল হয়ে যায় কোথায় জানেন আমরা আমাদের ডেস্টিনি পারমিট করছে একদিকে যাওয়ার আর আপনি যাচ্ছেন আরেক দিকে এটা তো কার্যত অসম্ভব কি বিষয় যে আমি কলকাতার বুকে স্নোফলের আশা করব তাই না তুষারপাত হবে কলকাতায় রোজ এটা বর্তমানের পক্ষে তো একেবারেই অসম্ভব হয়তো কোনো একটা যুগে হতে পারে কিন্তু আপাতত কি হবে তাহলে আপনার যেই জায়গায় পজিটিভিটি আছে সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় আমাদের চেষ্টা করলে সুবিধাটা একটু বেশি হবে অনেক ভালো থাকুন আপনারা প্রত্যেকেই যে বিষয়গুলো বললাম সেগুলো পারফর্ম করবেন গণেশকে স্মরণ করবেন আমি আশা রাখি গণেশ নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো রাখবেন জয় শ্রী গণেশ